പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളും കാണുക കൂടാതെ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി സോൾവ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു സോൾവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ടേബിളൊക്കെ എങ്ങനെ വരക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന ഓക്കെ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഗീവ് ഓർ പ്രൂവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസ് ഹിയർ ഓൾസോ ത്രീ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് ഇവിടെയും മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ബൈ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഒരാൾ ഒരു കച്ചവടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പണമായിട്ടും അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കും കൊണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ സ്റ്റോക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ പെർച്ചേസ്ഡ് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻ ഫോർ ത്രീ ലാക്ക് പെർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻ വേത്ത് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ബൈ പേയിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് അറ്റ് എ ലേറ്റ് ഡേറ്റ് എന്താ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻ ത്രീ ലാക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചു ബിസിനസിന്റെ ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എങ്ങനെയാ വാങ്ങിച്ച് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തു പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തു ആൻഡ് ബാലൻസ് അറ്റ് എ ലേറ്റ് ഡേറ്റ് ബാക്കി പണം പിന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചു എത്രയാണ് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തു ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിൽ പൈസ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ലക്ഷമൊക്കെ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളം കയറിയാൽ പൈസ എടുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കിനകത്തേക്ക് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ആദ്യം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുക ഈ മുകളിൽ സ്പേസിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുക ഈ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ഈസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റിവൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുക സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണേ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ലാതെ ഉള്ളൂ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു അങ്ങ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് സൈഡാണ് രണ്ട് സൈഡാണ് ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പണം കൊണ്ടുവന്നു അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻ ദിസ് കേസ് എത്രയായി
സ്റ്റോക്ക് വരുന്നു കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷും അൻപതിനായിരം രൂപ സ്റ്റോക്കും കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അസെറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം എയ്റ്റ് ലാക്ക് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇവിടെ ലാബിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ ഏത് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തി എഴുതേണ്ട എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം എന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നോക്കിക്കോ മക്കളെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് പ്രൂവ്ഡ് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക പെർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻ ത്രീ ലാക്ക് ബൈ പേയിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ഡേറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചു എത്ര പൈസയുടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തു പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കൂടാതെ ബാക്കി പൈസ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ക്യാഷ് കുറയും പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കുറയും പ്ലാൻഡ് എന്ന ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പ്ലാൻഡ് എന്ന ഒരു അസെറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി പതിനഞ്ചായിരം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രെഡിറ്റർ എന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്താണ് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുക കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണേ പെർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ബൈ പേയിങ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ബൈ പേയിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് അറ്റ് എ ലേറ്റ് ഡേറ്റ് ബാലൻസ് അറ്റ് എ ലേറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ എന്താണ് അവിടെ നാം സംഭവിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലോ മറ്റു പേപ്പറിലോ മറ്റു എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ക്യാഷ് കുറയും കാരണം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റോക്ക് കൂടുന്നുണ്ടോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിന് നേരെ താഴെ എത്ര എഴുതേണ്ടേ മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നെയാണ് ആ പ്ലാന്റിന്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നെയാണ് ആ പ്ലാന്റിന്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ലാബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ എന്ന ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നൊന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഫക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്യാഷ് കുറയുന്നു പ്ലാന്റ് കൂടുന്നു ലാബിലിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൈൻ ഇടുക അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് ലാക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചായിരം രൂപ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എത്രയാണ് വരിക ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എത്ര തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുക ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എത്രയാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഴയ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് കുറയും ബാങ്ക് കൂടും ക്യാഷ് കുറയും ബാങ്ക് കൂടും ചില ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ യുവർ സക്സസ് ഈസ് പ്യുർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടു ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ജേണൽ എൻട്രിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ക്യാഷ് കുറയും എത്രയാണ് എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷിൽ നിന്നും മൈനസ് സിക്സ് ലാക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കുറക്കുക മൈനസ് സിക്സ് ലാക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് ഇനി പ്ലാന്റിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ പ്ലാന്റ് പകരം അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കുറച്ച് സ്പേസ് കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുക സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ക്യാപ് ക്രെഡിറ്റർ കൂടുന്നുണ്ടോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റർ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നുണ്ടോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സീറോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്ലിയർ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് വരിക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അവിടെ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് പ്ലസ് എത്രയാണ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ബാങ്ക് അസെറ്റ് വരുന്നു എത്രയാണ് ബാങ്ക് അസെറ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അവിടെ ബാങ്ക് അസെറ്റ് വരുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റർ എത്ര തന്നെയാണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റർ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റർ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഈ ഒരു കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്താ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ക്യാഷ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പ്ലാന്റ് പ്ലസ് ബാങ്ക് അസെറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് ക്യാഷ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പ്ലാന്റ് പ്ലസ് ബാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പതിനഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഈ ഈ സൈഡ് ടോട്ടൽ ഇതാ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലും വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം തന്നെയാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലും വരുക അപ്പോൾ ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്